hoor jy dit? Die gewoel van een bezige stad met weemel van lewe. Mense wat van oral kom, entrepreneurs en onderwijzers, regeringsambtenare en sportsterre, kunstenaars en media huise, saamvorm hulle die levenskrachtige kultuur wat een nasie beweeg. Dit is die landskap van een stad. En dit is waar ons reis begin. Gewapen met geloof om verlorenis te bereik, een liefde wat die pijn kan genees, en een levende hoop wat gereed is om die gebrokenheid van stede recht oor die wereld te herstel. Doxa Dijen is een familie op missie, wat daarvoor leef om te sien dat die aarde gevul word met die kennis van die heerlijkheid van die Heere, soos die waters die seebodem oordek. Welkom bij ons online dienst, het is so lekker dat jy weer saam met ons keier en ons vertrouw werkelijk dat jy hierdie dienst gaan geniet saam met ons. Ons moet sê, ons mis jou in die auditorium, ons mis jou hier, dit is na al die mense waar ons lekker saam keier en saam kerk ervaar. Maar voordat ons verder aangaan, kom ons vat die tijd in ons aanbid saam. Jy is die skrywe van my story, jy is die eerste van my hart, Van u die eerlijkheid, tot in eeuwigheid. U is die bron van my voorziening, die een wat glo in my vermoor. Van u die eerlijkheid, tot in eeuwigheid. Soos jylle kan sien, het ek ons nieuwe shift hemp aan en shift is ons bediening specifiek na ons graad 6 en 7 leerlinge toe en dit gebeur elke zondag. Elke zondag tijdens ons 9 uur dienst het ons shift word waar ons ons graad 6 en 7's bedien, maar dan tijdens ons aandienst 6 uur het ons een baie specifieke dienst vir ons graad 6 en 7 leerder. 
Ons wil redig jou aanmoedig as jy een graad 6 of 7 kind het of van een weet dat jy hulle sal bring na hierdie dienste toe en na hierdie spesifieke bediening na hulle toe, ons te baie, baie intentionele pad wat ons saam met hulle stap. En dis een van die redes hoe kom ons gee, is om baie met mense te kan stap, is om verskillende ouderdomme mense te bedien, het is om een plek te wees waar ons as individue, ons as kerk saam, een verskillende inpak in omgeving kan maak. En ons wil vir jou dankie sê vir jou volgehouwe bijdra en dat jy deel is van hierdie droom. So jy is meer as welkom net ons webthuise te besoek en al die verskye maniere hoe om te gee is ook daar beskikbaar. Nou Kubus Wind gaan vir ons volgend deel 2 van Stap Bedien. Kom ons luister, sal na die woord. Baie welkom ook van my kant af, dit is so lekker om julle allemaal weer te sien. Wel, die waarheid is van ons het mekaar vir die heren jaar laas gesien he. Maar ek glo jy is net so opgewonde soos ons oor hierdie jaar wat voorle. Hoekom sê ek dit? Want ons gaan hierdie jaar binne met die verwachting wat nie gebaseer is op die ervarings en die realiteite van hierdie afgelopen jaar, die vorige jaar of selfs die vorige twee jaar nie. Maar die verwachting wat gebaseer is op ons bestemming in Jezus Christus. Dit wat hy vir ons beplan. Ons is bezig met die vier weke reeks waar ons net weer die waarheid kom vastmaak en wil vastmaak in ons leven, God het nie rechtig gesaak met ons misstap in die verlede, dit wat ons verkeerd gedoen het nie, maar hy is geïnteresseerd in die volgende stappe wat ons neem in ons leven. Hy is geïnteresseerd dat ons, en is vir hom belangrijk dat ons in hierdie leven sal stap en leef, vanuit sy volheid, wat ons leven toegekom het dier Jesus Christus. Vir die is het ook belangrijk, saam met wie ons stap, met ander voor wie is die persoene wat ons saam met ons neem op hierdie pad, en spesifiek hierdie jaar. En dan natuurlijk die impact wat ons stap het, die impact wat ons leven het, op ander mense om ons, maar ook in die omgevings waar ons leef en beweeg. Ons het verlede week gesê, as volgelinge van Jesus, sal die Heere ons altyd uitnooi, om die volgende stap te neem. En natuurlijk impliseer het altyd vir ander. Ja, ons kom allemaal na hom toe soos ons is, maar hy sal ons nie los soos ons is. Ons kan na hom te kom met al ons bagasie, maar hy los ons nie. En hy kom om, en hy verander in ons, wat natuurlijk baie goeie nies is vir die mense om ons nie. Maar vandag wil ons focus op die waarheid, dat ek en jy hierdie jaar sal stap in die volheid van God en op aarde sal leef, en hierdie wereld sal leef, vanuit hierdie volheid van God. Nou daar is een groot verskil om vrygemaak te wees, en in vryheid te leef. Ons kan betekker so focus, as kinders van Heere op die realiteite waarvoor ons gereed is, dat het ons betekker nog daan vast sal, en dat ons vergeet waartoe ons eindelijk gereed is, en wat ons ontvang het, En is juist dit wat ons opstel om een vry leven te leid, as kinders van die Heere. Ons is tot baie meer gereed, as wat vir ons gereed is, om een leven van vry te leef, en om een leven van vry te leef, beteken ek moet in die volheid van God leef. Maar hoe ontvang ons die volheid van God? Hoe word die volheid van God een werkelijkheid in ons leven? Slechts dier een persoon, Jesus Christus. Paulus bevestig het in Colossense 1 vers 19. Want dit het die vader waag, dat in hom die ganse volheid sou woon. So Christus het namens die mens alles gedoen, so dat ons as mens die volheid van God kan ontvang. Ons kon het nie bewerstellig nie, maar hy het, en dit het gebeur dier Godse genade, hierdie onverdiende guns, wat hy aan jou en my as mens geopenbaar het. Johannes 1 vers 16 sê die volgende, en uit sy volheid het ons allemaal ontvang, ja, genade op genade. Die oomlik toe Jezus sterf van die kruis, het hy uitgeroep, tetelestaan, wat beteken, dit is volbring. Met ander woorde, hy die vol van God na die mense leven gebring, dier sy afgehandelde werk aan die kruis. En die enigste manier die ons die volheid van God kan ontvang, is dier Jezus Christus. So die oomlik wanneer ek my dan identificeer, vereenselweg, 
glo aan die afgehandelde werk van Jezus aan die kruis, dit in geloof ontvang, um, en dan ontvang ons eindelijk die volheid van God in ons leven. Je ziet, met andere woorden, wanneer ik kies om mijn leven onder die koningskap van Jezus te plaats, dan ontvang ik dan ook die volheid van God. Maar wat is hier die volheid van God waarvan ik praat? Als je leest in die woorden, dan lees ons, ons was van alle eeuwigheid af bestem, om in die volheid van God te leven. Nou volheid, die Griekse woord pleroma, beteken niks kort nie, genoeg, vol. Paulus skryf in Colossense 2 vers 10 die volgende, en hy sê, en jylle die volheid in hom, wat die hoof is van alle overheid en mag. En dan in Johannes 14 vers 23, Jezus is aan die woord, en hy sê, as iemand my lief het, sal hy my woorde ter harte neem, en my vader sal hom lief heen. En ons sal na hom te kom. En ons sal by hom kom woon. So, God die Vader, sy Seen, Jesus Christus en die Heilige Geest, het nou by ons kom woon, as gevolg van die afgehandelde werk van Jesus. En, en dit impliseer dan, soos die bekende Spaanse prediker Carlos Ortiz gesê, When God came, He came with all of His luggage. Met andere woorde, alles wie hy is en wat hy het, het hy sy intrek in ons leven kom neem. En dit, dit impliseer sy teenwoordigheid, dit impliseer sy sterte, sy kracht, sy autoriteit, sy karakter, sy gees. Met andere woorde, dit is absoluut holistische verwijzing vir ons gees, siel en lichaam fysies. Alles wat ons nodig het, het hy en met dit wie hy is en wat hy het, het hy in ons kom woon. So ons het die volheid van God ontvang in Jezus. En uh, 2 Petrus 1 vers 3 bevestig het. Sy godelike kracht het ons alles geskenk wat ons nodig het om te leven en om te dien. So ons het het al reeds ontvang. Ek en jy hoef nie te gaan soek of nog deel, dit deel van ons leven te maak nie. Ons het het reeds ontvang in Jezus Christus. En al wat ons nou moet doen, ons moet nou daar in hierdie waarheid begin een leef en die leven van af hierdie verwijsing benader. Jy sien, om te stap in die volheid van God elke dag beteken, ek stap in gerechtigheid. En wat beteken dit? Ons het sy gerechtigheid ontvang. Ons was skuldig as gevolg van ons sonde en ongerechtigheid, maar nou het ons sy gerechtigheid geword. En gerechtigheid beteken, eigenlijk dis een stand, een positie, identiteit wat ons eens en vir altyd ontvang het, op grond van ons geloof en die volmaakte offer wat Christus gebring het. Het beteken, ek is nie meer een sondaar nie, maar ek is nou een kind van God. Galasies 4 vers 7 skryf Paulus, hy sê, jylle is nie meer slawe van die sonde en die wet nie, nie, jylle is nou volwaardige kinders van God. En omdat jylle sy kinders is, is jylle dan ook nou sy erfgename. Hoor jy weer die woordkie vol, volwaardige kinders uh, van God. En, en wanneer ek geconfronteerd word in die wereld uh, ten opzichte van my geloof en my kindskap en die vijand wil my betek hier onzeker maak oor wie en wat ek is, dan is het my verwijsing. En in die volheid van God te leef, is om, om te verstaan dat ek sy kind is. Maar dit impliseer ook, ek is een erfgenaam van God. Alles wat Christus ontvang het, het ek ook nou ontvang. En ek het dan toegang tot sy guns en sien vir my leven. Ek het nie Ek kan die Seen van God beleef in my leven, in my huis, my familie, my bezigheid, my werk, elke area van my leven. En hierdie Seen beteken, ek word bemachtig tot voorspoed in my leven. Voorspoed en gins is vir my gewaarborg. Daarom kan ek in een raadsal instap van my maatschappij en wanneer ek een bezigheidstransaksie aan mekaar moet sit en deerhak, 
dan stap ik met gezag en autoriteit, want ik weet nou wie ik is. Volheid van God betekent ik stap in genade. Ons het zijn genade ontvang, want je ziet zonheid veroorzaakt dat ons skaam in minder waardige mensen wordt. En dit het gevolg gehad dat ons geen meer vrijmoedigheid, ons het ons vrijmoedigheid verloor. Maar nou het hij zijn genade van mij gee, en volheid betekent ik het nou toegang tot zijn genade, ik leef nou in zijn genade. Paulus schrijft in 2 Korintiërs 12 vers 9 in die volgende, en hij het van mij gesê, hy praat van Jezus, mijn genade is veel genoeg, want mijn kracht wordt een zwakheid volbring. Baie liever zal ik dit aan mijn zwakheid roem, zodat so die kracht van Christus in mij kan voelen. Je ziet zijn genade, wat zijn volheid betekent, help mij om te wees wie ik moet wees, om te groeien als kind van God tot volwassenen in God. En dier zijn genade wordt zijn karakter in mij gevormd en gebouwd zodat so ik vrucht kan dragen. En die Heilige Geest het nou saam in mij kom woon en hij doet niet werk. Zijn volheid betekent. Die Heilige Geest werkt ook nou in mij. En daarom kan ik nou die liefde bewijs in mensen. mense. Ek kan nou in vreugde leef, in vrede beleef. Ek kan nou geduld, openbaar, vriendelijkheid, goedhartig wees in mense, mensen, getrouwheid, openbaar. Ik kan met nederigheid en empathie leef, maar ook met zelfbeheersing. Ik treed nou met de ander gezondheid op ten opzichte van uitdagings wat mij confronteren en ook die in arme mensen. Ik ontvang dan hier die genade om te doen wat ik moet doen. Die goede werken waar toe God mij geroepen het, volgens die versies 2 vers 10. Om het raar te wees van zijn goedheid. Het raar te wees van zijn guns in vrede. Want ik is nou waardig om dier God gebruikt te worden. Maar wanneer ik geconfronteerd word met die realiteiten van die leven, um, in die het gaan, maar met die weet het dat hij met mij is. En hij gaat samen met mij dier dit. En het waardeer ik gaan, zal hij alles tot mijn voordeel uitwerken. Want zijn tegenwoordigheid is met mij. Ik zal tot alles in staat wees, omdat ik die kracht in Christus heet. Ik het genade tot mijn beschikking. Het is deel van die volheid van God. Wat ik nou in mij het, zijn capaciteit het nou mijn capaciteit geworden. En ik kan elke keer elke ding gaan als oorwinnaar. Volheid betekent ook, ik stap een gezag. Sy volheid impliceer, gezag van mijn leven, zonder baie pijn en zeer veroorzaak in die mense lewe, maar als gevolg van wat Jezus bewerkstellig het aan die kruis, het ek nou daardoor sy volheid ontvang, en ik kan nou leef met gezag, volheid beteken, ek het sy gezag ontvang. In vers 2 vers 4 tot 6 skryf Paulus, maar God wat rijk is in barmhartigheid, het ons dier sy groot liefde waarmee ons lief gehad het, ook toen ons dood was dier die misdade, levend gemaakt saam met Christus, uit genade is jullie gereed, en saam opgewek, en saam laat sit in die hemelen in Christus Jezus. So ek en jy nou die capaciteit als kind van God, om te heers in hierdie wereld. So sonde hoef nou nie meer oor my te heers nie, maar ek heers nou oor sonde, en ek kan nou heers oor elke beperking wat verhoed, zodat so ik ek in die plan van God van mijn leven kan leef. Ek hoef niet te val vir elke versoeking wat my pad aan skom nie. Nee, want ik is hier om te heers. Ek kan heers oor omstandighede, en elke keer als ik geconfronteerd word met de realiteit in mijn leven, wat een minderwaardige kracht is, wat mij wil manipuleer, kan ik het aanspreken in die naam van Jezus, en die naam van alle kampioene Jezus Christus. So wanneer ik praat, alsof God praat dan, want sy volheid het in my leven ingetrek, en ik kan elke ziekte aanspreken in die naam van Jezus, elke omstandigheid. Wanneer ik ook geconfronteerd word, die die vijand met zijn plannen wil mij beïnvloed en verward in laat verdwaal, dan kan ik om weer staan, want ik heb nou die capaciteit ontvang in Jezus Christus, gezag, een positie van gezag, en ik kan nou leven spreek in areas waar het donker is en leeg is en droog is. Ik wil eindig met die volgende story. Nou ek het in die Oostkap groot geword, en in die straat, in die dorp waar ons gewoon het, was daar een café, winkel, 
waarin ik altijd maar geloop het van jou ma, jou stier vir melk en brood. En soos die eienaar van die winkel ons aan weer ken het, so hy so nou en dan vir ons as kinders lekkers gee, natuurlijk gratis. En daar was altijd zeker groot potte, vol verskillende lekkers op die toonbank. Hulle was propvol gewees. En hy het ons altijd genooi om self te vat en dan self in een papiersak te gooi. En ek wil nooit self vat nie, want ek was dan so'n bykie slim. Jy sien maar in my hand, as kind was baie kleiner op die stadium, in vergelijking met die oomse, soos ek gevat het, het ek my aan in een bykie gevat, en vir die keer het het uit my hand het geval, maar wanneer die oomse hand in die pot geplaas het, was het baie meer, en sy hand was baie groot, en dan het hy hier die handvol in die papiersak gesit, en ek het met die papiersak vol lekkers daar weggestap. Die vraag is, hoekom sy jy tevrede mis met die bykie, as jy meer kan hee? Hoekom sal jy in gevangenis leef, in beperktheid leef, as jy in vryheid kan leef? God het ons tot meer gered, as waarvan hy ons gered het. Maar ons sal nie in hierdie volheid stap en wandel elke dag, as hierdie waarheid nie een openbaring in jou leven is. Wat is een openbaring? Is een godelike waarheid, wat aan ons bekend gemaakt word dier die woord, en die heilige gees kom breek het vir ons oor. Jy sien, dan is het belangrijk dat ons het in geloof neem. Ons met hierdie openbaring vat in geloof. Geloof is nie een passieve beleid, dit is nie, dit is een oortuiging van die hart wat tot aksie leid. Oortuiging van my hart, en dit vat my tot aksie. So as ek nou glo dat ek kind van God is, gaan ek nou op het, beginne dink soos kind van God. Ek gaan my gedagtes beginne vol met die waarheid, en dit gaan weer bepaal hoe ek nou gaan optreed in die wereld, hoe ek gaan praat, hoe ek gaan myself uh, bestuur, en hoe ek gaan loop um, en stap in die wereld, hoe ek elke uitdaging gaan hanteer in die wereld. Ek glo, God wil ons uitdaag, hy wil ons aanmoedig, om hierdie jaar wat voorle, te stap in die volheid, wat ons ontvang het, in Jezus Christus. En ek wil vir ons, een oomlik bid, en ek bid rechtig dat, daar waar jy sit, of het nou voor jou rekenaar is, voor die tv skerm, of selfs op jou voor, vertrek so die Heere, dat hierdie openbaring jou hart sal grijp, en dat jy sal oorgaan in aksie, en begin om in hierdie volheid van God te begin te stap. Kom ons bid sal. Vader, ek wil vir die baie dankie sê, die volheid wat ons as mens ontvang het in Jesus Christus, en ek wil bid, dat die waarheid net vir ons harte grijp vandag, so dat dit een werkelijkheid kan word in elke facet van ons leven. Daarom van ons geestelike lewe, ons fysische behoeftes, maar ons ook emotionele behoeftes, want het kom verhoudings elke areas van ons leven. En dan wil ek ook bid vir mense wat ook vastgevang is dier die leen van die vijand en nie in vrijheid leef. Ek bid dat hierdie waarheid vandag mense kom vry maak, so dat hulle begin stap en leef in die volheid wat die bewerkstallig het in Jesus. Dank jy daarvoor. Nou mag hierdie woord vir oogend jou inspireer om te besef dat jy kan stap in die volheid van God. As jy die week verjaar het en by ons weer as een campus net sê geluk met jou verjaarsdag, mag jy jou sien, mag jy een wonderlijke week hee en ons hoop om jou te sien binnenkort by een van ons dienste. Discover your real identity in Christ. Understand true intimacy with God. Live a life of integrity. Ignite your compassion. Live your calling and find your contribution. Understand your worldview. Impact your workplace and bring wholeness to society. We close the gap between theory and practice with practical application every week. We build community through small groups, practical activations and worship. 
The Word of God is imparted through powerful teaching by Doxedo leaders. Join our learning centers at Doxedo Brooklyn, Helderberg, Bloemfontein, Artuo, Framesby, Roslo, Artebeespoort, Kamilde, London, and AFM Groblersdal, as well as CCEP Online. CCEP is a place where you grow and develop as an effective city changer. Enroll today to become the city changer God intended you to be.